கொரோனா வைரசுக்கு எதிராக நிலவேம்பின் மூலக்கூறுகள் செயல்படுவதாக அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபித்திருக்கிறார் ஸ்வீடனைச் சேர்ந்த கே டி எச் பல்கலைக்கழகத்தின் ஆராய்ச்சியாளராக பணியாற்றி வரும் தமிழர் வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த ஆராய்ச்சி பெரிதும் கண்டுகொள்ளப்படாதது மனித மீட்சிக்கான பின்னடைவு வணிக மருந்து நிறுவனங்களின் பிடியில் சிக்கி இருக்கிறதா நம் உடல் நலம் பாரம்பரிய மருத்துவ முறைகள் அறிவியல் நிறுவனம் இல்லாமல் புறக்கணிக்கப்படுவதால் அவற்றின் முக்கியத்துவம் தெரியாமல் போகிறது மருத்துவ வணிகத்திற்குள் சிக்காமல் இருக்கும் பாரம்பரிய மருத்துவ முறைகளை எளிய மக்களுக்கு கொண்டு சேர்க்கும் வகையில் அவற்றை அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபிக்க வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயம் அறிந்தும் அறியாமலும் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்தும் நிலவேம்பு உடல் தான் நோயை எதிர்த்து போராடுகிறது என்பதனையும் உடல் போராட மருந்துகள் துணை நிற்கிறது என்ற உண்மையையும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி தான் கொரோனாவை எதிர்கொள்ளும் ஒரே வழி என்பதை பல்வேறு ஆராய்ச்சிகள் வெளிச்சம் போட்டு காட்டியுள்ளன மனித உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கொரோனா வைரசிடமிருந்து நம்மை பாதுகாக்கும் என்று சுவிட்சர்லாந்து விஞ்ஞானி உறுதிபட தெரிவித்துள்ளார் சுவிட்சர்லாந்தின் பேர்ன் பல்கலைக்கழக நோய் எதிர்ப்பு துறையின் முன்னாள் இயக்குனர் பேடா எம் ஸ்டாட்லர் கொரோனா வைரஸ் குறித்து எழுதிய கட்டுரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு செய்தியும் நாம் இப்பேரிடர் காலத்தில் முக்கியமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை கொரோனாவை புதிய வைரஸ் என்று கூறுவது தவறு இதற்கு முன்பு கடந்த இரண்டாயிரத்தி இரண்டில் சார்ஸ் மற்றும் சார்ஸ் சிஓவி டூ வைரஸ்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன அவற்றில் ஒரு வகைதான் கொரோனா பொதுவாக குளிர்காலத்தில் வைரஸ் காய்ச்சல்கள் பரவும் கோடை காலத்தில் காணாமல் போய்விடும் அது போன்ற வைரஸ் வகைதான் கொரோனா இந்த வைரஸ் கோடையில் காணாமல் போகும் குளிர்காலத்தில் மீண்டும் முளைவிடும் உலக சுகாதார அமைப்பு முதல் முகநூல் விஞ்ஞானிகள் வரை ஒரு கருத்தை முன்வைக்கின்றனர் அதாவது மனிதர்களின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியால் கொரோனா வைரசிடமிருந்து தப்பிக்க முடியாது என்கின்றனர் இது முற்றிலும் தவறு கட்டுக்கதைகளுக்கு ஒப்பானது மனிதர்களின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மிகவும் வலுவானது நமது உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கொரோனா வைரசிடமிருந்து நம்மை பாதுகாக்கும் திறன் கொண்டது இந்த கோணத்தில் போதிய ஆராய்ச்சிகள் செய்யப்படவில்லை என்பதை உண்மை கணினி மாதிரிகளை அடிப்படையாக வைத்து கொரோனா வைரஸ் பரவலை கணித்து வருகின்றனர் குளிர்கால வைரஸ் காய்ச்சலில் ஒரு வகைதான் கொரோனா வைரஸ் என்பதை விஞ்ஞானிகள் இதுவரை நம்ப மறுக்கின்றனர் இன்னும் சிலர் கொரோனா வைரசின் இரண்டாவது ஆலை தாக்கும் என்று கூறி வருகின்றனர் வைரசில் இருந்து குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கையை பார்க்காமல் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கையை கணக்கிடுவதிலேயே விஞ்ஞானிகள் ஆர்வமாக இருப்பது வியப்பளிக்கிறது சீனா முதல் உலக நாடுகள் வரையிலான புள்ளி விவரங்களை ஆய்வு செய்தால் பத்து வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளை கொரோனா வைரஸ் பெரும்பாலும் தொற்றவில்லை என்பது தெரியும் குழந்தைகள் சிறாருக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக உள்ளது எவ்வித அறிகுறியும் இல்லாமல் கொரோனா வைரஸ் நோயாளிகள் ஆரோக்கியமாக உள்ளனர் என்று கூறுவதை என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது மனித உடலின் ஏதாவது ஒரு பாகத்தில் வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி விழித்துக் கொள்ளும் வைரஸை எதிர்த்து போரிடும் அப்போது உடலில் வழி ஏற்படும் எனவே கொரோனா வைரஸ் பாதித்த நோயாளிகளுக்கு எவ்வித அறிகுறியும் இல்லை என்று கூறுவதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று கூறியுள்ளார் மனித உடலில் வைரஸ் நுழையும் போது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வைரஸை எதிர்த்து போரிடும் அதாவது வைரஸ்கள் உடல் அணுக்களோடு ஒட்டுவதை நோய் எதிர்ப்பு சக்தி தடுக்கும் இரண்டாவது கட்டமாக இரத்தத்தின் வெள்ளை அணுக்கள் உடலின் அனைத்து பாகங்களிலும் சல்லடை போட்டு தேடி கடைசி வைரஸ் அழியும் வரை போராடும் இதற்கிடையில் கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்ட ஒருவரை பிசிஆர் சோதனைக்கு நாம் உட்படுத்துகிறோம் அப்போது அவருக்கு வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டிருப்பது உறுதி செய்யப்படுகிறது உண்மையில் அவர் நோயாளி கிடையாது அவரது உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியால் அழிக்கப்பட்ட கொரோனா வைரசின் சிதைவுகள் உடலில் தேங்கியிருக்கும் அந்த வைரஸ் சிதைவு காரணமாகவே அவருக்கு வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டிருப்பதாக பரிசோதனை முடிவு வருகிறது இதுதான் இப்போது உலகத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது கொரோனா வைரஸ் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை கணிசமாக அதிகரித்து வருவதற்கும் இதுவே முக்கிய காரணம் வயதாகும் போது உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறையும் போதிய ஊட்டச்சத்து உணவு கிடைக்காதவர்களுக்கும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருக்கும் அவர்களை கொரோனா வைரஸ் தொற்றும் போது உடல் முழுவதும் வைரஸ் பரவும் அவர்களின் முதல் கட்ட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியால் வைரஸை எதிர்த்து போரிட முடியாது இரண்டாம் கட்டமாக வெள்ளை அணுக்கள் வைரஸை அழிக்க போராடும் அப்போது நோயாளியின் உடலில் பெருகிய அளவில் பாதிப்புகள் ஏற்படும் குழந்தைகள் சிறாருக்கு இந்த பிரச்சனை ஏற்படாது சில நேரங்களில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைந்த குழந்தைகளை வைரஸ் தாக்கும் போது அவர்களுக்கு இத்தகைய பாதிப்பு ஏற்படுகிறது அந்த பாதிப்பை கொரோனா வைரசோடு தொடர்புடைய கபாசகி காய்ச்சல் என்று குறிப்பிடுகின்றனர் குழந்தைகளுக்கு இவ்வகை காய்ச்சல் ஏற்படுவது மிகவும் அரிது ஐரோப்பிய நாடுகளில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு குறைந்து வருகிறது இந்த வைரஸ் குளிர்காலத்தில் மீண்டும் பரவக்கூடும் நிச்சயமாக அது இரண்டாவது அலை கிடையாது சாதாரண சளி காய்ச்சலாகவே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஆரோக்கியமான இளைஞர்கள் கொரோனா வைரஸ் குறித்த அச்சத்தால் முகக்கவசம் அணிந்து நடமாடுவதை பார்க்க முடிகிறது அவர்கள் முகக்கவசத்துக்
பேடா எம் ஸ்டாட்லரை பொறுத்தவரை நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைந்த அறுபத்தி ஐந்து வயதிற்கு மேற்பட்ட முதியவர்களை கொரோனா வைரஸ் தொற்றும் ஆபத்து அதிகம் உள்ளது அவர்களை வைரஸ் தொற்றிலிருந்து காப்பாற்ற முன்னுரிமை அளித்தால் போதுமானது இவ்வாறு பேடா எம் ஸ்டாட்லர் தெரிவித்துள்ளார் இப்படியான சூழலில் உடலின் நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றலை அதிகரிக்க செய்யும் நிலவேம்பு கொரோனாவிற்கு எதிராக செயல்பட்டு உடலை காப்பாற்றுகிறது என்பதை அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபித்திருக்கிறார் ஸ்வீடனை சேர்ந்த கே டி ஹெச் பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த விரிவுரையாளரான அருள் முருகன் கலைஞர் செய்திகள் தொலைக்காட்சிக்காக அவர் அளித்த பிரத்யேக பேட்டியில் தன் ஆராய்ச்சி குறித்தும் அதன் முக்கியத்துவம் குறித்தும் எடுத்துரைக்கிறார் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து ரெண்டு ப்ரோட்டீன்ஸ் இன்ட்ராக்ட் ஆகுறது அப்புறம் ப்ரோட்டீன் ஸ்மால் மாலிகூல்ஸ் வந்து எப்படி இன்ட்ராக்ட் ஆகுறது ஸோ இது என்ன அர்த்தம்னா இப்போ வந்து எல்லாமே நம்ம ஹியூமன் பாடிக்குள்ளே நடக்கிறது நம்ம சாப்பிட்றது எல்லாமே வந்து சம் சார்ட் ஆஃப் இன்ட்ராக்ஷன் தான் இதை வந்து நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி அதாவது கணிப்பொறி யூஸ் பண்ணி வந்து நம்மளால் மாடல் பண்ண முடியும் அதுக்காண்டிய தேரி வந்து நம்மகிட்ட இருக்குது அதாவது கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஹியூமன் பாடிக்குள்ளே மைக்ரோஸ்கோபிக் லெவலில் வந்து என்னென்ன நடக்குது இப்போ சில விஷயங்களை சாப்பிடும்போது அது எந்த மாதிரி வந்து எஃபெக்ட் கொடுக்கும் இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து இந்த மாடலிங் மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணி கம்ப்யூட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி வந்து நம்மளால் மாடல் அதாவது அதை ஸ்டடி பண்ண முடியும் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண முடியும் உடனே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம நம்ம திருமூலர் சொன்னால் உணவே மருந்து அப்படின்னு சொல்லிக்குவோம் இல்லையா நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த உணவே வந்து கரெக்டாக சாப்பிட்டோம்னா அது அதில் உள்ள கெமிக்கல் ஃபைட்டோ கெமிக்கல்ஸ் அதாவது பிளான் பேஸ்டு ஃபைட்டோ கெமிக்கல்ஸே வந்து இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டி அதாவது வைரஸ்க்கு எகென்ஸ்டான ஆக்டிவிட்டியை உள்ள ஃபைட்டோ கெமிக்கல்ஸ் இருக்குது இப்போ அதுதான் இப்போ நாங்கள் ஸ்டடி பண்ணியிருக்கோம் இந்த நிலவேம்பில் உள்ள ஃபைட்டோ கெமிக்கல்ஸ் அதாவது ஒரு நாலஞ்சு எடுத்து நாங்கள் ஸ்டடி பண்ணியிருக்கோம்னு வைங்களேன் இதுக்கு வந்து அந்த மெயின் ப்ரோட்டீன்ஸை வந்து பிளாக் பண்ணுறதுக்கான பொட்டன்சி இருக்குது அப்படின்னு நாங்கள் ஸ்டடி பண்ணி சொல்லியிருக்கோம் நான் சொன்ன மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் அந்த பிகினிங் டைத்தில் வந்து நிலவேம்புக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பொட்டன்சி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ஒரு என்ன நியூஸில் வந்து நாங்கள் படித்தேன்னு வைங்களேன் அதாவது பட் அது வந்து நாங்கள் பண்ண மாதிரி மைக்ரோஸ்கோபிக் லெவலில் அவங்க ஸ்டடி பண்ணலை அவங்க வந்து ஜஸ்ட்டு வந்து இப்போ இவங்களுக்கு பேஷண்ட்ஸுக்கு கொடுத்துட்டு அவங்க வந்து வைரலோட மெசேஜ் பண்ணிட்டு மேபி இது வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணு அப்படி மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க ஒரு மேம் போக்காக தான் சொல்லியிருந்தாங்கன்னு வைங்களேன் ஸோ அதனால் வந்து உண்மையிலே அந்த எஃபெக்ட் இருக்கா அப்படிங்கிற அது புரிஞ்சுக்கிறதுக்காண்டி வந்து நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணோம்னா நிலவேம்பு எடுத்து பண்ணோம் அஃப்கோர்ஸ் இப்போ இப்போ வந்து நாங்கள் கபசரக்குடி நீர்லேயும் வந்து ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அது இட்ஸ் இட் இஸ் இது இட்ஸ் ஆன் கோயிங் ப்ராக்ரஸில் இருக்குன்னு வைங்களேன் ஸோ நிலவேம்பு எடுத்து பண்ணது காரணம் வந்து அதுதான் அதாவது அந்த இந்த மாதிரி ஒரு ரிப்போர்ட் இருந்துச்சு அதே மாதிரி நம்ம நிறைய பேர் வந்து இதுக்கு எஃபெக்ட் இருக்குது நிறைய பேர் அதை சாப்பிடவும் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க அந்த டைத்தில் சரி அப்போ அது என்ன மெக்கானிசம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காண்டி நாங்கள் பண்ணோம் மருந்து என்றால் என்ன அது மனித உடலில் எவ்வாறு செயல்படுகிறது அதாவது இப்போ ட்ரக் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதாவது என்ன நம்ம அந்த டிசீஸ்டு ஸ்டேட்டில் அதாவது இப்போ நோய்வாய்ப்பட்ட நிலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து அதிகமாக எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகிருக்கும் இப்போ அதை வந்து நம்ம வந்து இப்போ நம்ம சில ட்ரக் மாலிக்குள் வச்சு அல்லது அதாவது ஃபுட்டில் மூலமாக உள்ள சில ட்ரக்ஸ் எடுத்து கெமிக்கல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம வந்து அதை இன்கிபிட் பண்ண முடியும் ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும் அதோட ஆக்டிவிட்டியை ப்ரோட்டீன்ஸ்ங்கிறது என்சைம்ஸ் சொல்லுவோம் அதாவது ஒர்க் ஹார்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு கோல் இருக்கும் நீங்களே நம்ம ஹியூமன் பாடியில் வந்து இப்போ டுவெண்ட்டி நைன் தௌசண்ட் ஏன்னா ஜீன்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறோம் ஒவ்வொரு ஜீனுமே வந்து தே கேன் எக்ஸ்பிரஸ் ஒரு ப்ரோட்டீன் அந்த மாதிரி சொல்ல முடியும் ஸோ இது ஒவ்வொன்றுக்குமே ஒரு ரோல் இருக்கு அதாவது நிறைய இது ஃபங்க்ஷனல் ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோட்டீனாக இல்லாமல் இருக்கலாம் அதாவது என்னென்னா ஒவ்வொன்று எல்லா ப்ரோட்டீனுக்குமே வந்து ஆக்டிவிட்டி இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் சிலது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சரை அதாவது என்ன பாடி ஸ்ட்ரக்சரை கொடுக்குறதுக்காண்டி ரோல் கூட பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் நான் பேசுகிறது வந்து இப்போ ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோட்டீன்ஸு அதை வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா இப்போ சில அன்னெசரி ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து எக்ஸப்ரஸ் ஆகும்போது வந்து நம்ம இந்த மாதிரி காம்பவுண்ட்ஸ் மாலிக்யூல்ஸை கொடுத்து வந்து நம்ம அதை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும் உடலில் நோய் ஏற்படும் போது உடலும் உடலுக்குள் செலுத்தப்படும் மருந்துகளும் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன டிசீஸில் வந்து ரெண்டு இருக்குது நீங்களேன் நான் இன்ஃபெக்சியஸ் டிசீஸஸ் அப்புறம் இன்ஃபெக்சியஸ் டிசீஸஸ்னு ஒன்று இப்போ இந்த வைரஸ்
வைரஸ் வந்து பேக்கேஜ் பண்ணி உள்ள நம்மளுக்கு திணிச்சு விட்டுருது அந்த செல்லுக்குள்ள வந்து அனுப்பிச்சு விட்டுருது அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா இந்த இந்த என்சைம்ஸா வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து அந்த ரெப்ளிகேஷன் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு பண்ணிட்டு நம்ம செல்லுக்குள்ள வந்து இந்த வைரஸ் வந்து பழுகி பெறுகிறதுக்கு வந்து உறுதுணையா இருக்கு இப்ப வந்து நம்ம சாப்பிடுற வந்து ட்ரக் மாலிகுல் வந்து இப்ப இத இந்த என்சைம்ஸ வந்து இன்ஹிபிட் பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா அப்ப வந்து வைரஸ்னால வந்து பழுகி பெருக முடியாது இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம வந்து இந்த காம்பவுண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஆக்டிவிட்டி இருக்கு அந்த வைரஸ்க்கு எகென்ஸ்டான ஆக்டிவிட்டி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பேச போறோம் பேசுறோம் அதை ரசாயன மருந்துகளுக்கும் பாரம்பரிய இயற்கை மருந்துகளுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இரண்டுமே உடலின் நோயை எதிர்த்து போராடுபவை தானே அதாவது என்ன இப்ப என்ன மாதிரி டிசீஸ்னாலும் வந்து நம்ம சித்தா சித்தால வந்து அதுக்கு வந்து தீர்வு இருக்கு அப்படின்னு நம்புறோம் அது உண்மையும் கூட அதாவது ஒன்னே ஒன்று என்ன அதுக்கான சயின்டிபிக் பேக்ரவுண்ட் அதாவது அதுக்கானிய சயின்டிபிக் ப்ரூஃப் வந்து நம்மகிட்ட இல்லை ஆக்சுவலா அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை வந்து நம்மளால இந்த ஸ்டடி மூலம் கொண்டு வர முடியுமா அப்படிங்கறதுனால தான் நாங்க இந்த ஸ்டடி ஆரம்பிச்சோம் இது என்ன அர்த்தம்னா இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இப்ப நம்ம ஒரு சித்தா மெடிசனை சித்தா மருந்தை வந்து நம்ம சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறேன் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா பாடிக்குள்ள போயிட்டு என்னென்ன மாதிரி எஃபெக்ட் பண்ணுது என்னென்ன மாதிரி டார்கெட்ஸ் போய் அப்ரோச் பண்ணுது அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு கிளியரான ஒரு ஐடியா கிடையாது இப்ப அதை வந்து சயின்டிபிக்கா வந்து நம்மளால அப்ரோச் பண்ண முடியும் அந்த நோக்கத்துல தான் வந்து நாங்க இந்த ஸ்டடியை வந்து ஆரம்பிச்சோம்னு வைங்களேன் இந்த வைரஸ்க்கு எசன்சியலான உள்ள ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு அது பிளாக் பண்ணும் அப்படிங்கிறத நாங்கள் வந்து கம்ப்யூட்டர்ஸ் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நாங்கள் வந்து ஸ்டடி பண்ணியிருக்கோம் பட் இதில் ஒரு நல்ல அட்வ ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இப்போ வந்து நீங்கள் ட்ரக் காம்பவுண்ட் எடுத்துக்கிட்டு இது மாதிரி ஸ்கிரீன் பண்ணும்போது ஈவன் தோ அதுக்கு வந்து பிளாக் பண்ணுற எபிலிட்டி இருக்குன்னு வைங்களேன் பட் மற்ற சில பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது அதாவது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டாக்சிசிட்டின்னு சொல்லுவாங்க சைட் எஃபெக்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் என்னென்னா நம்ம நம்ம பாடியில் வந்து அதாவது வைரஸ் மட்டும் கிடையாது நம்மளோட ஊன் என்சைம்ஸே நிறைய இருக்குது இல்லையா இப்போ இந்த ட்ரக் மாலிகுள் என்ன பண்ணுவோம் வைரஸை இன்ஹிபிட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக வைரஸோட என்சைம் என்ச இன்ஹிபிட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நம்ம ஹியூமனில் உள்ள அந்த என்சைமிஸையும் போயிட்டு சில இது பிளாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அதை தான் வந்து நம்ம சைட் எஃபெக்ட்னு சொல்கிறோம் இப்போ வந்து ஒரு ட்ரக்ஸ் சாப்பிட்றோம் அதில் சைட் எஃபெக்ட் இருக்குன்னா வந்து இதுதான் மெக்கானிசம் ஆக்சுவலாக பட் இப்போ நல்ல விஷயம் என்னென்னா நம்ம நிலவேம்பு எடுத்துக்கிறது என்னென்னா இது வந்து பார்ட் ஆஃப் நம்மளோட ஹியூமன் அதாவது இந்தியன் ட்ரெடிஷனில் வந்து தமிழ் ட்ரெடிஷனில் வந்து இது வந்து ஒரு பார்ட் ஆஃப் த ஃபுட்டாக இருந்துச்சு இல்லையா அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார்ட் வந்து அதை டாக்சிசிட்டி சைட் எஃபெக்ட்டுங்கிறது வந்து இது ஏற்கனவே இல்லை இந்த காம்பவுண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்க ஒன்ஸ் வந்து இதுக்கு வந்து அந்த பிளாக் பண்ற எபிலிட்டி இருக்குன்னு நீங்க ப்ரூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா தென் யூ கேன் ஸ்ட்ரேட் வே ஸ்ட்ராங் அதாவது இமீடியட்டா வந்து நம்ம அதை வந்து மெடிசன் மாதிரி எடுத்துக்க முடியும் அந்த ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கு நம்ம ஃபைட்டோ கெமிக்கல்ஸ் வந்து சித்தா மெடிசன்ல வந்து அந்த ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கு ஏன்னா வந்து தே ஆர் அது வந்து எல்லாமே வந்து உணவோட ஒரு உணவுப் பொருட்களா வந்து இருக்கு இல்லையா அதனாலதான் மனித உடலுக்குள் நிலவேம்பு எவ்வாறு செயல்படுகிறது கொரோனாவை எதிர்த்து போராட அவை எவ்வாறு உதவுகிறது அதாவது நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வந்து இந்த கொரோனா வைரஸோட ஜினோமிக் இன்ஃபர்மேஷன் ஜினோமிக் டேட்டா வந்து இட் வாஸ் ஆல்ரெடி பப்ளிக் டொமைன்ல வந்து இருந்துச்சு சரியா ஸோ ஒன்ஸ் வந்து நமக்கு ஜினோமிக் இன்ஃபர்மேஷன் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து அதில் உள்ள அந்த வைரஸ்க்கு எசன்சியலான ப்ரோட்டீன்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அது வந்து ஜீன் மைனிங் அப்படி சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்னா ஈவன் வந்து நம்ம அதாவது ஹெமிக்கல் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இது வந்து ஸ்மால் மாலிக்குல் ஹெமிக்கல் ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க அதாவது ஏகப்பட்ட ஸ்மால் மாலிக்குல்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் இருக்குன்னு வைக்கலாம் அப்போ ஜிங்க் டேட்டா பேஸ் கேம்பிரிஜ் டேட்டா பேஸ் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணலான்னா இந்த வந்து நம்ம அந்த வைரஸுக்கு லைஃபுக்கு எசன்சியலான ப்ரோட்டீன்ஸை வந்து நம்ம வந்து இந்த ஸ்மால் மாலிக்குல்ஸ் வச்சு நம்ம டாக் பண்ணி பார்க்கலாம் எந்த அளவுக்கு நம்ம அதை பிளாக் பண்ண முடியுது எந்த காம்பவுண்ட் வந்து இதை வந்து பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக வந்து பிளாக் பண்ணுது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டர்ஸ் மெத்தட் மூலம் ஸ்டடி பண்ண முடியும் கொரோனா வைரஸ்ல வந்து அதோட பழுகி பெருகுதலுக்கு தேவையான அந்த மெயின் ப்ரோட்டீஸ் ரெண்டையும் வந்து நிலவம்பில் உள்ள நியூ ஆண்ட்ரோக்ரோஃபலைட் அப்படிங்கிற ஃபைட்டோ கெமிக்கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் பண்ணுது ஸோ அதை வந்து நாங்கள் வந்து இந்த மாடலிங் கம்ப்யூட்டர் ஸ்டடி மூலம் வந்து இதை வந்து நாங்கள்
பிளான்ட்ல இருந்து நம்ம என்ன பிளான்ட்ல உள்ள காம்பவுண்டுக்கு அந்த மாதிரி எஃபெக்ட் இருக்குன்னு நம்ம அதை சொல்ல போறோம் அவ்வளவுதான் இன்னொன்னு ஒரு நல்ல விஷயம் என்னன்னு இப்ப வந்து நம்ம இங்கிலீஷ் மெடிசன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டோஸ்னு ஒண்ணு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த ட்ரக் வந்து நீங்க இந்த அளவுக்கு மேல எடுத்துக்க கூடாது எடுத்துக்கிட்டா அது வந்து அந்த கியூர் பண்ற எஃபெக்ட் பதிலாக வந்து சைட் எஃபெக்ட் கொடுக்கும் இல்லையா இப்போ வந்து நிலவெம்புல நம்மளுக்கு அது வந்து ஏற்கனவே பார்ட் ஆஃப் த ஃபுட்டுங்கிற மாதிரி இருந்ததுனால நீங்க ஈவன் அதிகமா எடுத்துக்கிட்டா கூட அந்த சைட் எஃபெக்ட்ங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது அது ஒரு நல்ல விஷயம் நம்ம சித்தாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு பட் அஃப்கோர்ஸ் இது வந்து நான் ஜென்ரல் இதை வந்து நான் பொதுவாக சொல்ல முடியாது சில சித்தாவுக்கு வந்து சித்தா மெடிசனுக்கு வந்து மேபி இது அப்ளிகபிளாக இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் பட் அது தான் நம்ம வந்து அதை வந்து நம்ம ஒன்ஸ் இது வந்து பேசிக் ஸ்டடின்னு வைங்களே நாங்கள் வந்து எஃபெக்ட் இருக்குன்னு நாங்கள் இப்போ ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிளினிக்கலாக வந்து அதை நம்ம மறுபடியும் அதை எடுத்துகிட்டு போய் ப்ரூவ் பண்ணணும் அதாவது கிளினிக்கலாக அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பேஷண்ட்ஸ் கொரோனா இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ் கொரோனா இல்லாத பேஷண்ட்ஸ் அப்படி ரெண்டு செட் எடுத்துக்கிட்டு கொரோனா உள்ள பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம வந்து நிலவம் வந்து சப்ஸ்கிரைப் அதாவது கொடுக்கலாம் கொடுத்துட்டு வந்து அவங்க வைரல் லோடு வந்து எப்படி அது ஒவ்வொரு டைம் வந்து எப்படி அந்த வைரல் லோடு வந்து எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது நார்மல் பேஷண்ட்ஸ் அப்புறம் வந்து நிலவம் கொடுத்த பேஷண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சயின்டிஃபிக்காக இதுதான் நம்ம இப்படி தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண முடியும் இதை நம்ம பண்ணிட்டோம்னு வைங்களேன் அப்புறம் இதுதான் வந்து அவங்க என்ன ஈவன் இப்போ ட்ரக் கம்பெனி அதான் பண்ணுறாங்க கிளினிக்கல் ட்ரையல் அப்படின்னு ஃபேஸ் ஒன் ஃபேஸ் டூ இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க இல்லையா அவங்களும் இதே தான் பண்ணுறாங்க அந்த காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா முதல் சைட் எஃபெக்ட் இருக்கான்னு நார்மல் பேஷண்ட்ஸ் கொடுத்து பார்ப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஃபேஸில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த டிசீஸ் உள்ள பிரச்சனை கொடுப்பாங்க அது தே அது வந்து ஒரு லாங் டைமாக மானிட்டர் பண்ணுவாங்க இப்போ நம்ம அந்த நம்ம வந்து சித்தாவில் உள்ள மருந்து கொடுக்கும்போது என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு சைட் எஃபெக்ட்டு இதெல்லாம் வந்து மோஸ்ட் இருக்காது மோஸ்ட்லி அப்போ வந்து இந்த கிளினிக்கல் அந்த டெஸ்டிங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சீக்கிரம் முடிச்சிட முடியும் இவ்வாறான பாரம்பரிய மருந்துகள் ஏன் மைய நீரோட்டத்தில் மறைந்து விடுகின்றன வணிக மருந்து நிறுவனங்கள் எளிய மருந்துகளை மக்களுக்கு கிடைக்க விடாமல் செய்கிறதா அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பயோ ஃபார்மசிட்டிக்கல் கம்பெனி வந்து அது வந்து மில்லியன் டாலர் பில்லியன் டாலர் பிஸ்னஸ் பண்ணுற என்ஜின்ஸ் அதெல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி நம்ம நிலவேம்பு வந்து இந்த மாதிரி மெடிசன் இருக்குது எஃபெக்ட் பொட்டன்சி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டோம்னா அவங்களுக்கு வந்து அதில் வந்து பெரிய பிரச்சனை ஆயிரும் மேபி அதனால் கூட அவங்க இந்த மாதிரி ரிசர்ச்சை வந்து பண்ணாமல் இருக்கலாம் வெளிக்கொண்டு வராமல் இருக்கலாம் பட் இப்போ எங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த மாதிரி ஒரு லாப நோக்கு எதுவும் கிடையாது நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சித்தா வந்து நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணணும் அப்போ இப்போ இந்தியன் ரிசர்ச்சர் எல்லாமே வந்து இதை வந்து இப்போ பண்ணுறது நல்ல நல்லது ஆக்சுவலாக ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபைட்டோ கெமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் தெரியும் அப்புறம் ஒன்ஸ் டார்கெட் தெரிஞ்சுன்னா இதெல்லாம் அந்த மாடலிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டிமாண்டிங்கும் கிடையாது அதாவது மினிமம் ரிசர்ச் வச்சு நம்மளால் பண்ண முடியும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சிம்பிளாக வந்து லைக் ரொம்ப இனோக்ரேட் அப்ரோச் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து சில விஷயங்களை சொல்ல முடியும் அப்புறம் அதே மாதிரி நம்ம வே அதை லெவல் ஆஃப் தியரியை வந்து நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டே போயிட்டு நம்ம ரிலையபிளாக வந்து ஒரு ரிசர்ச்சும் சொல்ல முடியும் இப்போ நாங்கள் பண்ணியிருக்க வந்து அந்த மாதிரி ரிலையபிளாக அதாவது ஹை லெவல் தியரி யூஸ் பண்ணி வந்து ரொம்ப ரிலையபிளாக வந்து நாங்கள் எங்கள் ரிசர்ச் வந்து ரொம்ப ரிலையபிள் அப்படின்னு சொல்லி என்னால் சொல்ல முடியும் இந்தியாவில் இம்மாதிரியான ஆராய்ச்சிகள் ஏன் முன்னெடுக்கப்படுவதில்லை இங்கே என்னதான் சிக்கல் இந்தியாவில் வந்து இன்டர் டிசிப்ளினி ரிசர்ச்னு ஒன்று கிடையாது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பியூர் கெமிஸ்ட்ரி கெமிஸ்ட்ரி படித்தாலும் வந்து கெமிஸ்ட்ரிக்கு தெரியும் இன்டெப்தாக பட் பயாலஜி தெரியாது பயாலஜி படிச்சதுக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ் தெரியாது மேத்தமெட்டிக்ஸ் படிச்சவங்களுக்கு ஃபிசிக்ஸ் தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னு வைங்களேன் பட் இந்த மாதிரி இப்போ இப்போ மெடிசன் கண்டுபிடிக்கிறது இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் எல்லாமே வந்து இன்டர் டிசிப்ளினி ஏரியாவில் வர்றது இல்லையா அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்டர் டிசிப்ளினரி ரிசர்ச்சை வந்து நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணணும் இப்போ வந்து இது மாதிரி கம்ப்யூட்டர் மாடலிங் பண்ணுற ஒரு குரூப்பு அதே மாதிரி கிளினிக்கல் ட்ரையல் பண்ணக்கூடிய ஒரு குரூப்பு அது சிந்தைஸ் பண்ணுற குரூப்பு அந்த ப்ரோட்டீன் எக்ஸ்பிரஷன் பண்ணுற ஒரு குரூப்பு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வியூ எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கீழே கொண்டு வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ண வைக்கணும் அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இதை வந்து அதாவது ரொம்ப அறிவியல் பூர்வமாக வந்து நம்ம வந்து நிறுவனம் செய்ய முடியும் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து நம்ம இந்தியாவில் இல்லைன்னு எனக்கு
கொரோனாவோட கொரோனா இன்ஃபெக்ஷனை வந்து தடுப்போம் கொரோனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒவ்வொரு டைம் வந்து ஈவன் வந்து அதை கம்ப்ளீட்டாக பிளாக் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது பட் என்னென்னா வந்து இதை வந்து இது வந்து ஜஸ்ட் கம்பியூட்டேஷனல் மாடலிங் ஸ்டடின்னு வைங்களேன் இதை வந்து ஃபர்தராக வந்து நம்ம வந்து கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இன்னமே வந்து நம்ம அணு அறிவியல் பூர்வமாக வந்து இன்னும் சயின்டிஃபிக்காக ப்ரூவ் பண்ணுறது வந்து இன்னும் நல்லது அப்படின்ட்டு நான் முன் வைக்கிறேன் நம்ம இப்போ வீட்டு பக்கத்து தோட்டத்தில் அவைலபிள் அதாவது தோட்டத்தில் அவைலபிள் இருக்கிற ஒரு மெடிசன் இது மருந்து இது நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா காசு கொடுத்து வந்து என்ன இப்போ டுவெண்ட்டி டாலர்ஸ் தேர்ட்டி டாலர்ஸ்லாம் இப்போ வந்து நிறைய மெடிசனை வந்து அவங்க மார்க்கெட்டில் விட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க நம்மளாம் அது தேவையே கிடையாது ஆக்சுவலாக நம்மக்கிட்ட உள்ள அந்த சித்தா மெடிசன்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த மருத்துவ குணம் இருக்கு அதை வந்து என்னென்னா நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் சயின்டிஃபிக்காக வந்து நம்ம அதை ப்ரூவ் பண்ணணும் அதை பண்ணிட்டோம்னா வந்து இது உலக மக்கள் எல்லாருக்கும் அதே மாதிரி டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் அண்டர் டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப உறுதுணையாக இருக்கும் ஒன்று ஒன்று மட்டும் சொல்லிக்கிறேன் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரிசர்ச்சை வந்து கவர்மெண்ட் வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி இதை இந்த மாதிரி ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்காண்டிய ஒரு சயின்டிஃபிக் என்வரன்மெண்ட்டை வந்து நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் அல்லது இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து நம்ம உருவாக்கணும் அதாவது சித்தா மெடிசன் வந்து அதை வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு ப்ரமோட் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு நல்லது ஏன்னா வந்து இப்போ இந்த அதாவது வெளியில் உள்ள ஃபார்மசிக்கல் ஃபார்மசிக்கல் கம்பெனிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே மேக் ஸோ மச் மணி அவுட் ஆஃப் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் நம்ம அதை வந்து முடிஞ்ச அளவு வந்து நம்மளால் என்ன நம்மளோட எக்கானமி வந்து அதில் வந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு வந்து இது அவசியமானது இந்த ரிசர்ச்சை வந்து ப்ரமோட் பண்ணுறது அதுக்காண்டிய வந்து ஒரு என்வரன்மெண்ட் கிரியேட் பண்றது இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அவசியமானது அதோட அர்ஜென்ட் ஆனதும் கூட இயற்கை தான் நம்ம இயல்பாக வாழ வைக்கும் அந்த இயல்பை இழந்து நாம் இயற்கையை சிதைக்கும் போது இவ்வாறான பேரிடர் எதிர்வினைகளை நேர்கொள்ள வேண்டும் இச்சமயங்களில் இருந்து மீளும் வழியும் இயற்கையிலேயே இருக்கிறது நாம் சுரண்டல் மயமான வாழ்க்கை முறையில் இருந்து விலகி இயல்பான வாழ்க்கையை முன்னெடுக்கும் போது இவ்வுலகம் எல்லா உயிர்களுக்குமானதாக இருக்கும்